是醉了吧？哼，知道这是什么东西吗？知道了，电熨斗。干什么用的？我的衣服不用它。哼。再见，帅哥。没让他来泡你的女人，他不懂规矩，活该，哎，活该。说说，你想怎么办？呃，咱们见了面，当面谈。托派员先生，老子从来不见外人。有什么事，花小姐可以全权代表我，你就找她谈吧，不然你就另请高明。哎、啊，行行行行行，这笔生意啊。我少不了，刻不容缓。只要这个生意能做成，谁来谈都行，都行。半个小时后，夫妻茶楼。好，没问题，没问题。托派员先生，老子警告你啊，别犯了老子的规矩。你只能一个人谈，胆敢玩花活，小心你自己的脑袋。是，是，是。雕虫小技，也敢在本小姐面前卖弄？你是花小姐，怎么成了乞丐婆了？你还认得本小姐？那屠龙呢？他没来吗？乌鸦先生，你懂不懂江湖规矩？规矩？我我我怎么了？我？屠龙做事独来独往，咱们有约在先，你不过问和不插手。到时候，屠龙会信守承诺，交出戴随昌的脑袋。请问，你跟到湖山来做啥？胆敢来监视屠龙吗？哎，这我们说好的，是我先救戴随昌，救不出来，再请屠龙出手。既然要救，那我当然得来湖山了。哼，那这笔生意怎么算账呢？不就是钱吗？这么着。如果我救成了，我付的定金不用退了；如果救不成，再请屠龙先生出手。一句话，戴随昌活，定金不退；戴随昌死，无论是屠龙做掉的，还是日军追杀的，你都得付全款。呵呵
这个算盘打得够精的呀！屠龙想借刀杀人，坐收渔利。哼，那是屠龙的本事。我告诉你，你救不了戴遂昌的，等着付钱吧！哎哎，不是，这屠龙到现在藏头缩尾不见人，就派你这个花姑娘，不是。花小姐扮成乞丐婆来忽悠我，你们让我怎么放心呢？屠龙一诺千金，从不失信于人。哎吴老大，你真是宝刀未老啊！这是子弹，我要的特殊子弹拿来。这就是水银浸泡过的开花弹，杀伤力没得说，就一颗呀！哎。屠龙出手从来都是一枪毙命，不用第二枪。要是我的目标不止一个呢？呃，另一半的酬金都在这儿了，你放心，事成之后另有重谢。屠龙妹子，哎，我们打开窗户说亮话。这几天呢，这红山镇是闹得鸡犬不宁，听说各种人马都在追杀一个叫戴遂昌的大汉奸。妹子，你是不是就是刺杀他的？胡老大怎么忘了江湖规矩？不该知道的事情不要问。呃，我本来是不该问的，但是。这回他可不一样，戴遂昌他不是江湖中人，把他刺杀了，我吴虎老大可就惹下大麻烦了。收这点钱，他也不值当啊。那你想怎么样啊？嗯，哎，顾你的主啊，肯定出手大方，要不然怎么会请得动堂堂的屠龙大侠呢？要不这样吧，妹子，咱们三七分账。你知道的，事成之后，我在这武山镇也待不下去了。哼<笑>，不就是钱吗？啊，你我一劫金兰，同甘共死的，何必绕弯子呢？屠龙妹子真是豪爽，这下我就放心了，我这后半辈子就托你的福了。我托你准备的东西呢？哎呦！你要的东西都在这儿了，按清单点，一样也不少。这些稀奇古怪的东西啊，真难弄啊，费了我好大的劲儿。好了好了好了。找个隐蔽的地方，把它藏起来吧
胡老大，这枪真不错呀。啊，妹子，我老胡跟你分三成，不过分吧？不过分，一点都不过分，值。不过，这个南瓜是死的，要是有个活靶子试试，就好了。妹子，你看这荒郊野外的乱坟岗。哪儿去找活靶子啊？你别忘了，我们是白骨金兰的，你他妈给我们拆墙，言而无信！胡老大，人在江湖飘，哪能不挨刀？你就认栽吧！什么人在江湖飘，比你还背刀啊？怪妹子心狠，做人不能太贪。你这个人呢，就是和钱过不去。妹子刀尖上舔血，这么几个血汗钱，你也敢眼红？哼没有伤痕呢，屠龙回来过，拿走了藏在这儿的东西，快追！
，刚找到一条线索，又断了。只要屠龙在行动，我就不信抓不住他的尾巴。可是咱们没时间了，这家伙说动手就动手，我就想不明白了。我们守得这么严，他单枪匹马怎么下手？李三宝，戴翠城又在闹事了。为了保护他，搞得焦头烂额的，他还来添乱。走。三宝，哎，戴穗昌，你是活得不耐烦了吧？哎呦，李参谋啊，俺那实在是受不了了。哎，侬看这个房子又闷又热，跟棺材似的，一点都不透气啊。俺那可是有心脏病、哮喘病、气管炎、高血压、糖尿病，还有类风湿、前列腺肥大，那个是。你少装孙子，你活得有滋有味的。你说你有这么多的病，谁相信呢、啊？哎李参谋，侬看这个小鬼子和这个饭台派员都完蛋了，侬也没有什么可担心的了啊！就让阿拉出去透透气嘛！啊，戴穗昌，我问你，苏城有个叫屠龙的江湖杀手，你知道吗？啊，听说过，不认识他。他长什么样？多大年纪？这个阿拉真的不晓得嘛，只是听说此人身手不凡，从来没有失过手。怎么了？他呀，正想方设法刺杀你。你要不怕死，我这就把你放出去。不不不不不不不，不会吧？哎、阿拉没有得罪过他呀。哎呀，你这个倒霉鬼，害得我成天提心吊胆的，我都快被你逼疯了。你呀，就老老实实的待着吧，再出什么事，谁也保不了你。屠龙要杀阿拉，侬唬谁啊侬？站住！包里装的什么呀？这什么东西？句至理名言：真正的高手，不在于怎样杀人，那是轻而易举的事情。关键是作案后如何安全脱逃，全身而退。所以，每次动手之前，他必须预先选定逃跑路线，做好各种不测的准备。伤痕呢？与此同时，沈英杰再次查看了铁匠铺现场，凶手使用的一枚缝衣针引起了他的注意。他对屠龙的真实身份产生了怀疑。什么样的人会用缝衣针杀人？
猫。是是是，老大，我总算找到您老人家了。谢也不说话。飞猫，你怎么会在这儿？哎，小弟这几年运交白虎，六年不利啊。怎么个六年不利？嗯，自从上次我们分开以后，生意我也没做成几笔啊。后来被一个警察局长的臭相好给卖了，下了大牢。要不是日本人的飞机轰炸。我趁乱逃出来，现在早就死在大牢里，恐怕也见不着你了。你怎么知道我在湖山？我听说湖山最近有点乱，就想来趁机发笔财。谁知道到了以后一打听，镇里镇外到处在戒严，原来是在抓一个江湖杀手。老大，我想肯定是在找你吧，所以。我就找到你了。他们抓我，你高兴个什么劲儿？瞧您说的，找到您，不就像找到自己组织一样，有吃有喝有福享。小弟，再也不用担惊受怕了，对吧？老大，常言道，无利不起早。没有大买卖，你来湖山干嘛呀？老娘来湖山干什么？关你屁事！嘿，我又听说，共产党关押了一个要犯，有人千方百计想刺杀他。我想，这单生意应该利润很可观吧？你到底想干什么？哼、嗯！道上规矩，山中打猎，近者有份。你敢跟老娘叫板？啊？岂敢岂敢！小弟现在已经穷途末路，身无分文。今天晚上晚饭在哪里也不知道。嘿，逼急了。我只有铤而走险了。不就是求财吗？好说好说。我现在啊，也是单枪匹马，正缺个帮手。那小弟，给您跑个龙套。过来，这件事情。可绝对要保密的。你说。哟追随你多年，就知道你笑里藏刀，可老子比猴还精。废毛，休怪老娘我无情无义，你不能坏了我的大事。老大，我是打不过你，可我跑得比你快。哼，要不我咋叫废猫？今天你命里该绝。金杀绝是吧？你的臭德行我还不清楚啊！我要是饶过你，不知道你会惹出多大的事情呢！我、啊。
贼婆，你想杀我灭口，老子叫你鸡飞蛋打，死的难看。皇上命，小蝶立宝、立花马乐的，没没没没，挣几个钱，都都都在抽屉里。谁要你的钱？叫邮政所给我寄护山保卫科，老子有话跟他们说。好，好，你是？少啰嗦，快进！别动，听见没？不动，不动。给老子待着，小心我宰了他。进，快点。喂，喂，有有有点锁，麻烦给给我接一下保卫科。稍等啊。喂，喂，有人向保卫科报案，值班同志转到这儿来了。喂，我是保卫科科长沈英杰，你说，听说你们在抓屠龙，你们连他长什么样都不知道，多大年纪也不知道，怎么去抓？啊？你认识屠龙？你是谁？我是什么人不要紧，我其实认识屠龙，哪怕他化成灰，我也知道。那我怎么才能相信你呢？我不能跟你透露太多，他常使用的暗器。是一根毒针，针尖上进了马钳子毒。你能帮我们抓住屠龙啊？那你告诉我，啊，屠龙现在藏在什么地方？张科长，你是个明白人。我透露这么重要的消息给你，你看，值多少钱啊？你想要多少钱？两千个大洋。两千大洋。我们新四军那是豁出命打鬼子，两千大洋能养活多少战士，能买多少弹药？你可不要狮子大开口啊！我知道你们新四军穷，要是换了国军，我还不止这个价呢，你就知足吧。这样吧，我给你打了个折，一千五百大洋，分文不能少。那也太多了。再说了，这一时半会儿，我上什么地方给你凑这么多钱啊？姓闪的，别跟我啰嗦。不管你想什么办法，见不到钱，你休想抓住屠龙。这位先生，咱们见面谈一谈好不好啊？你到我这儿来，或者我去找你。你少跟老子玩花样，我才不上当。你们合计合计，半个小时以后我再给你们电话。这笔生意做与不做，这是最后的机会了。听见了没有？嗯这件事跟你没关系，谁要是敢给我多管闲事，趟这趟浑水，小心老子一刀要了你们的命！嗯，听明白了吗？是是是是是是是，我我不不不不敢，不敢。不全体集合！全体集合！石科长命令咱们搜查镇西一带的电话线路。怎么回事？那个家伙知道屠龙的底细，想敲诈我们一大笔钱，还在电话里和沈科长讨价还价。这狗日的，这不趁火打劫吗？我们只要抓住他，屠龙就会现原形。出发！来，所有队友向左转，步步走。屠龙虽然预感到飞猫可能出卖自己，但没想到危险来得这么快。他本以为拖过这一两个小时，刺杀戴遂昌得手后立刻远走高飞，可眼下不得不先除掉飞猫这个迫在眉睫的威胁。
声音吗？还是没有。那家伙让我到镇南口商行等电话，这段电话线离那儿最近，我估计应该就是他出没的地方。你们在这儿给我盯紧了，不要打草惊蛇。明白。我去把他引出来，这次一定要抓住他，绝不能让他再跑了。你放心吧。沈英杰一定是在这里和飞猫接头，只要盯住他，就能找到飞猫的踪迹。他万万没有想到，此时飞猫就在他的头顶上。商行里面，不过你那挎包里的钱是真钞还是假币呢？哼，是真是假，那得见面以后亲眼验钞嘛。既然都看到我了，那为什么不敢露面当缩头乌龟啊？哼，我现在改主意了，咱们换个地方见面。你立刻到镇西春来茶馆，路上少给我耍花招，我会看着你的。喂。溜了，动手！站住，不许动！抓活的！
敢出卖老娘！你不仁我不义，咱们现在算扯平了。放屁！江湖的过节自有江湖的规矩解决。我最讨厌官府插手借刀杀人。我做都做了，你能怎么样？那我今天就要收了你的命！家伙逃过来了，我已经找到他了，就在巷子里。包围巷子，是，快！哎，呀，呀，呀，呀。追来了，再打下去你也杀不了我，不如咱们下次再打吧。放屁，你就等着受死吧！啊！救命啊！屠龙在这里，快来抓他！
，醒醒！我要活口吗？混蛋！报告，我们都是朝天开的枪，还有气儿，赶紧抢救，快点！好，快，快，走！小心他的伤口。好，沈科长，沈科长出什么事儿了？郭大娘，你怎么在这儿？我来买扫帚，听到打枪我就过来凑热闹。等下再说，我有急事。快走，等一下。沈科长，他在说什么？水，水，水，水。他要喝水，快去拿点水来。哦，我去。你可千万不能死啊！屠龙，你还没说出来呢。屠龙，她是个女的，是个女的。屠龙是个女的，她长什么样？藏在什么地方？屠，屠龙，你快说呀！水，水，快水来了啊！来来来，水来了啊！喝水啊！水来了，我们都是好人，是来救你的。哎呦！啊！喂，他怎么了？他死了，死了。屠龙是谁？你都没说，怎么能死呢？阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。哦哦，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。大姐呀、啊，大姐，行行好。我是从苏北逃难过来的，几天没吃饭了，你行行好，赏口饭吃吧，求求你了，大姐。行，那就跟我进去吧。谢谢，谢谢啊，谢谢，谢谢。这边，谢谢。哎，进来吧。阿弥陀佛，阿弥陀佛。好一套洪家棍法，老英雄莫非是洪门传人？你是女的？哼，金国不让须眉。哼，我行不更名，坐不改姓，洪门为昊天，你要报仇你就来。老英雄隐居于此，是为了避祸。你误会了，我只是想借贵地一用。你想在我这干什么？杀人。杀人。休想！那就让我破了你的红门王棍！
，陈科长。啊，刚才有可疑的人进去吗？没有，我们搜查的很仔细。有女人进去吗？有，王干事，你女儿小敏，还有我们保卫科的勤杂工郭大娘，他们三个一起。他们去哪儿了？卢家老宅，说是你叫他们去打扫卫生的。走，去卢家老宅。放开我！哦小敏，王勇，哼，等你把一切都弄明白，就来不及了。小敏，英杰，发生什么事了？李参谋，屠龙已经混进警戒区，很可能就在这院子里面。啊，啊小敏，爸爸，你们，哎，你们去哪儿了？我们去厕所了，怎么啦？郭大娘呢？不是跟你们在一起的吗？你找他干什么？你赶紧说他在什么地方！你，你对我发脾气。沈科长，郭大娘没跟我们在一块儿，我们在巷口的时候就已经分开了。她去找老乡借东西去了。你怎么了？他就是屠龙。啊、快追！好。这么大片民宅，怎么查？挨家挨户肯定是来不及了。屠龙要狙击戴水昌，必须要选制高点。咱们分头行动，就查能够俯瞰卢家老宅的房子。明白？跟我走，走。老英雄，知道我为什么借你这块宝地吗？啊？他们把戴随昌藏到了密不透风的黑屋子里，四周重兵把守，层层设防，我无法下手。唯一的机会，只有等黄司令到来以后，把戴随昌押出来会面。只要他一走出楼口，哼，那时候，嘣，全完蛋。而你这儿，正好对准那个小楼的出口，明白吗？他们早就封锁了这一带，你就是得了手，也逃不出去。哼，这你可小瞧我了。高手出招，既要置敌于死命，又要全身而退，这才叫本事。我难道会做同归于尽的蠢事儿吗？你能怎么逃啊？他们围住了三面，而这屋子的背后直通悬崖峭壁，人迹罕至。所以他们在那儿只设了几个油洞哨。您往哪儿逃？悬崖峭壁，死路一条。哼！哼！天机不可泄露。
。黄司令，司令，干什么呀？搞得这么隆重？请。你们这动静搞得太大了，扰民啊！有件事情在电报里没法跟你说，所以等您来了向您汇报。什么事情？国民党顽固派雇佣了一名江湖杀手，名叫屠龙，前来秘密刺杀戴穗昌。为了保证首长能安全审讯戴穗昌，不得已我们加强了警戒。一个刺客就把你们吓成这样，首长，这可是个不一般的刺客。哼，你们怕他，我不怕。去，把戴穗昌给我带来。首长，你还是多待一会儿，先休息一下。好，好，我去带人。沈科长，沈科长。陈科长，黄司令已经到了，李参谋正要把戴穗昌带出来。让我问你，屠龙查到了吗？哎，还没有呢。哎呀，李参谋很焦急，情况太危险了。我当然知道危险了，可是，快，那间小楼。
保护王司令。你慌什么？没打过仗、啊？把他给我带进来。走，赶走。什么情况？屠戮已经逃上后山了。后山？后山是悬崖绝壁，死路一条。可能是沈科长追得急，他慌不择路了。我们三遍全都封锁了，就想到这是一条绝路，没人能去。可是他，偏偏就往绝路上去了。既然是绝路，他就无路可逃，他死定了。集合队伍，跟我追，跟我追。本打算凭借自己的身手，从后山悬崖攀援而下。为此，他预先查看地形，并准备了攀爬工具。没想到，关键时刻，沈英杰发现了他的行踪，紧追不舍
，完全打乱了他的计划。沈科长，古人曰：“穷寇莫追。”你又何必苦苦相逼呢？少废话！你已经没有任何头路了，赶紧投降吧！如果我不投降呢？那明年的今天，就是你的忌日。哼！想夺我屠龙的性命没那么容易。江湖上多少人对我咬牙切齿，欲杀我而后快，我不照样活得好好的吗？哼！那要看你和谁结下了冤仇，跟我们作对，只有死路一条。别动！别动！看清楚，你已经被包围了。你身后是万丈悬崖，你今天逃不掉了。把枪放下，举起手来